সায়েন্স ক্যারিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত এই ভিডিওটির মাধ্যমে সায়েন্স ক্যারিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাস দশম শ্রেণীর ভৌতবিজ্ঞানের তাপের ঘটনাসমূহ এই অধ্যায়ের বড় প্রশ্ন এবং তার উত্তর প্রকাশ করছে তোমরা যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নি তাদেরকে বলছি ভিডিও নিচে দেওয়া লাল সাবস্ক্রাইব বটনে ক্লিক করো সাথে সাথে বেল আইকনে হিট করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিও ইউটিউবে দেওয়া মাত্র তোমরা সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশান পেয়ে যাও ভৌতবিজ্ঞানের অন্যান্য ভিডিওগুলি পেতে হলে প্রথমে সায়েন্স ক্যারিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাসের চ্যানেলটিতে যাও তারপর প্লে লিস্টে ক্লিক করো এখান থেকে তোমার পছন্দের ভিডিও দেখে নাও চলো এখন আমরা শুরু করি এক নম্বর প্রশ্ন পদার্থের তাপীয় প্রসারণ বলতে কি বোঝো উত্তর তাপ প্রয়োগ করলে প্রায় সব কঠিন তরল গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণ ঘটে এই ঘটনাকে পদার্থের তাপীয় প্রসারণ বলে তাহলে তোমরা জানলে তাপ প্রয়োগ করলে পদার্থের প্রসারণ হয় একইভাবে তাপ নিষ্কাশনে পদার্থের সংকোচন হয় দু নম্বর প্রশ্ন জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ বলতে কি বোঝায় তা তোমরা শিখলে যে তাপ প্রয়োগ করলে পদার্থের প্রসারণ হয় তাপ নিষ্কাশনে পদার্থের সংকোচন হয় জলের ক্ষেত্রে দেখা যায় জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতার মধ্যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে অর্থাৎ তাপ প্রয়োগ করলে আয়তন সংকোচন হয় তাপ নিষ্কাশনে আয়তন প্রসারণ হয় এটাই বলছি জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ পদার্থে তাপ দিলে তার আয়তন প্রসারণ হয় কিন্তু জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় থাকা জলে তাপ দিলে আয়তন প্রসারণ না ঘটে সংকোচন হয় জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা পর্যন্ত এই ঘটনা ঘটতে থাকে অর্থাৎ জলের আয়তন কমতে থাকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা পৌঁছানোর পর আরও উত্তপ্ত করলে জলের আয়তন বাড়তে থাকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতার পাল্লার মধ্যে জলের আয়তন পরিবর্তন স্বাভাবিক নিয়মে হয় না এই ঘটনাকে জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ বলে এক্ষেত্রে তোমরা মনে রাখবে যে জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণের জন্য শীত প্রধান দেশে বরফ জমা জলাশয়ের নিচে মাছ বেঁচে থাকতে পারে তিন নম্বর প্রশ্ন পদার্থের কয় ধরনের প্রসারণ হয় ও কি কি উত্তর কঠিন পদার্থে নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন থাকায় এদের তিন ধরনের প্রসারণ ঘটে দৈর্ঘ্য প্রসারণ বা রৈখিক প্রসারণ ক্ষেত্র প্রসারণ ও আয়তন প্রসারণ তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট আকার না থাকায় এদের কেবলমাত্র আয়তন প্রসারণ ঘটে অর্থাৎ কঠিন পদার্থে তিন ধরনের প্রসারণ হয় দৈর্ঘ্য প্রসারণ ক্ষেত্র প্রসারণ আয়তন প্রসারণ তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আয়তন প্রসারণ হয় চার নম্বর প্রশ্ন কোন কঠিনের দৈর্ঘ্য প্রসারণ কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে এক হচ্ছে উপাদানের প্রকৃতি দুই প্রাথমিক দৈর্ঘ্য তিন উষ্ণতা বৃদ্ধি পাঁচ নম্বর প্রশ্ন রেল লাইনে দুটি পাতের জোরের মাঝখানে ফাঁকা রাখা হয় কেন উত্তর প্রচণ্ড গরমের দিনে সূর্যের তাপে এবং ট্রেনের চাকার ঘর্ষণে লাইনের পাত গরম হয়ে যায় ফলে রেল লাইনের পাত দৈর্ঘ্যে প্রসারিত হয় রেল লাইনের দুটি পাতের জোরের মাঝখানে ফাঁকা না রাখা থাকলে তাপীয় প্রসারণের ফলে রেল লাইন বেঁকে যাবে এবং দুর্ঘটনা ঘটবে তাই রেল লাইনে দুটি পাতের জোরের মাঝখানে ফাঁকা রাখা হয় ছয় নম্বর প্রশ্ন দুটি ভিন্ন ধাতুর পাত শক্তভাবে জোড়া লাগিয়ে উত্তপ্ত করলে বেঁকে যায় কেন উত্তর বিভিন্ন ধাতুর প্রসারণ গুণাঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন হয় একই উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলেও সমদৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেদযুক্ত দুটি ভিন্ন ধাতুর দৈর্ঘ্য প্রসারণ ভিন্ন হয় তাই দুটি ভিন্ন ধাতুর পাতকে শক্ত করে জোড়া লাগিয়ে উত্তপ্ত করলে অসম প্রসারণের জন্য ধাতুর পাত যুগ্মটি বেঁকে যায় যে ধাতুর প্রসারণ গুণাঙ্ক বেশি সেই ধাতুর পাত বাঁকা পাত যুগ্মের বাইরের দিকে এবং যে ধাতুর প্রসারণ গুণাঙ্ক কম সেটি ভিতরের দিকে থাকবে সাত নম্বর প্রশ্ন গরুর গাড়ির চাকায় কিভাবে লোহার বের পোড়ানো হয় উত্তর গরুর গাড়ির চাকায় লোহার বের পোড়ানোর ক্ষেত্রে কঠিন পদার্থে তাপীয় প্রসারণকে কাজে লাগানো হয় লোহার বেড়ের পরিধি চাকার পরিধির চেয়ে সামান্য কম নেওয়া হয় লোহার বেড়টি প্রথমে উত্তপ্ত করা হয় ফলে বেড়টি বড় হয় এবং সহজে কাঠের চাকায় পোড়ানো যায় এরপর লোহার বেড়টি ঠান্ডা হয়ে সংকুচিত হয় এবং চাকার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আটকে যায় তাহলে তোমরা বুঝলে যে গরুর গাড়ির চাকা কীভাবে লোহার বের পোড়ানো হয় লোহার বেড়টা গরুর গাড়ির কাঠের চাকার চেয়ে সামান্য ছোটো হয় লোহার বেড়টি প্রথমে গরম করা হয় ফলে বড় হয় এবং কাঠের চাকায় সহজে পোড়ানো যায় তারপর লোহার বেড়টি ঠান্ডাতে দিলে সংকুচিত হয় এবং গরুর গাড়ির চাকায় আটকে যায় আট নম্বর প্রশ্ন কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক বলতে কী বোঝো উত্তর কঠিন পদার্থের একক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে এর একক দৈর্ঘ্যে যে দৈর্ঘ্য প্রসারণ হয় তাকে ওই পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক বলে এর সিজিএস ও এসআই একক লেখ সিজিএস পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কের একক পার ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনভার্স এবং এসআই পদ্ধতিতে দৈর্
नय नम्बर प्रश्न लोहार दैर्घ्य प्रसारण गुणांक टुएल्व इंटू टेन टू दिवर माइनस सिक्स डिग्री सेलसियस इनवार्स बोलते कि बोझा उत्तर लोहार दैर्घ्य प्रसारण गुणांक टुएल्व इंटू टेन टू दिवर माइनस सिक्स डिग्री सेलसियस इनवार्स बोलते बोझा लोहार दंडे उष्णता एक डिग्री सेलसियस बाढ़ाले तरह प्राथमिक दैर्घ्य टुएल्व इंटू टेन टू दिवर माइनस सिक्स अंश बाढ़ दस नम्बर प्रश्न देखा हो दैर्घ्य प्रसारण गुणांक एकक दैर्घ्य एकक निर्भर करना शुदुम्र तापम्रार एकक निर्भरशील उत्तर टी ओन डिग्री सेलसियस उष्णत को कठिन पदार्थ दैर्घ्य एल ओन एवं टी टू डिग्री सेलसियस उष्णत दैर्घ्य एल टू हम दैर्घ्य प्रसारण गुणांक आलफा समान एल टू माइनस एल ओन बल ओन इंटू टी टू माइनस टी ओन अर्थात दैर्घ्य बृद्धि बाथमिक दैर्घ्य इंटू उष्णता बृद्धि एम आलफार एकक बेर करते हैं दैर्घ्य प्रसारण गुणांक आलफार एकक समान दैर्घ्य एकक बैर्घ्य एकक इंटू उष्णतार एकक ऊपर दैर्घ्य एकक नीचे दैर्घ्य एकक केटे जाए गान बष्णतार एकक अतए दैर्घ्य प्रसारण गुणांक एकक दैर्घ्य एकक निर्भर करना केवलम्र उष्णतार एकक निर्भर कर कारण एखे शुदुम्र उष्णतार एकक आ एगारो नम्बर प्रश्न कठिन पदार्थ क्षेत्र प्रसारण गुणांक बोलते कि बोझ उत्तर को कठिन पदार्थ एकक उष्णता बृद्धि प्रति एकक क्षेत्र फले क्षेत्र प्रसारण है ताकि ओ कठिन पदार्थ क्षेत्र प्रसारण गुणांक एर अर्थात क्षेत्र प्रसारण गुणांक सीजिएस और एस आई एकक लेखक क्षेत्र प्रसारण गुणांक एकक सीजिएस पद्धति एर एकक डिग्री सेलसियस इनभार्स एवं एस आई पद्धति एर एकक कलभिन इनभार्स क्षेत्र प्रसारण गुणांक को विषय निर्भर कर कठिन पदार्थ क्षेत्र प्रसारण गुणांक केवलम्र पदार्थ प्रकृत ऊपर निर्भर कर बारो नम्बर प्रश्न कठिन पदार्थ आयतन प्रसारण गुणांक बोलते कि बोझ उत्तर एकक उष्णता बृद्धि कठिन पदार्थ एकक आयतने जे आयतन प्रसारण है ताकि कठिन पदार्थ आयतन प्रसारण गुणांक आयतन प्रसारण गुणांक राशिटी पदार्थ अवस्थार क्षेत्र प्रजोज्य कठिन तरल गैसिय पदार्थ क्षेत्र आयतन प्रसारण गुणांक राशिटी प्रजोज्य आयतन प्रसारण गुणांक सीजिएस और एस आई एकक की कि आयतन प्रसारण गुणांक एकक सीजिएस पद्धति एर एकक पर डिग्री सेलसियस डिग्री सेलसियस इनभार्स और एस आई पद्धति एर एकक कलभिन इनभार्स तर नम्बर प्रश्न तरल पदार्थ कयरण प्रसारण गुणांक आत्तर तरल पदार्थ दुईर प्रसारण गुणांक आ आपत प्रसारण गुणांक और प्रकृत प्रसारण गुणांक चौदह नम्बर प्रश्न तरल प्रकृत प्रसारण गुणांक का बोले एके तरल निजस्व वैशिष्ट बला है क्यों उत्तर को तरल प्रति एकक उष्णता बृद्धि प्रति एकक आयतने जो प्रकृत प्रसारण है ताकि तरल प्रकृत प्रसारण गुणांक बला है तरल आपत प्रसारण गुणांक और प्रकृत प्रसारण गुणांक मध्य प्रकृत प्रसारण गुणांक हल तरल निजस्व वैशिष्ट कारण को तरल आपत प्रसारण गुणांक धारक पात्र प्रसारण गुणांक निर्भरशील कंतु तरल प्रकृत प्रसारण गुणांक केवलम्र तरल प्रकृत निर्भरशील अर्थात तरल प्रकृत प्रसारण गुणांक धारक पात्र प्रसारण गुणांक निर्भर करना तई तरल प्रकृत प्रसारण गुणांक के तरल निजस्व वैशिष्ट बला है पंद्र नम्बर प्रश्न कठिन पदार्थ प्रसारण गुणांकगल मध्य सम्पर्क लेख उत्तर कठिन पदार्थ दैर्घ्य प्रसारण गुणांक क्षेत्र प्रसारण गुणांक आयतन प्रसारण गुणांक जथाक्रमे आलफा बीटा एवं गामा हम एर मध्य सम्पर्क है आलफा समान बीटा बु समान गामा ब्री तमाम दैर्घ्य प्रसारण गुणांक सेभनटीन इंटू टेन टू दि पावर माइनस सिक्स डिग्री सेलसियस इनभार्स हम आयतन प्रसारण गुणांक कत तमाम दैर्घ्य प्रसारण गुणांक देवा सेभनटीन इंटू टेन टू दि पावर माइनस सिक्स डिग्री सेलसियस इनभार्स हमें बेर करते हैं आयतन प्रसारण गुणांक अर्थात गामार मान बेर करते हैं जी आयतन प्रसारण गुणांक गामार समान थ्री आलफा यीकरण तक बेर करते गामार समान थ्री आलफा एवं आलफार मान बसिए गुण कर ले गार मान दाड़ा फिफ्टी ओन इंटू टेन टू दिवर माइनस सिक्स डिग्री सेलसियस इनभार्स अर्थात तमार आयतन प्रसारण गुणांक मान हम फिफ्टी ओन इंटू टेन टू दिवर माइनस सिक्स डिग्री सेलसियस इनभार्स कोश्चन नम्बर सिक्सटीन ताप संचालन बोलते कि बोझ उत्तर उष्णतर अंचल के शीतलतर अंचले तापर प्रवाह के ताप संचालन बोले कौन पद्धति ताप संचालन है तीन पद्धति ताप संचालन है परिवहन पद्धति परिचालन पद्धति और विकिरण पद्धति अठारो नम्बर प्रश्न 
তাপের পরিবহন বলতে কি বোঝো উত্তর তাপ সঞ্চালনের যে পদ্ধতিতে কোনো পদার্থের উষ্ণতর স্থান থেকে শীতলতর স্থানে তাপ সঞ্চালিত হয় কিন্তু পদার্থের অণুগুলোর কোনো স্থানচ্যুতি হয় না তাকে তাপের পরিবহন বলে উনিশ নম্বর প্রশ্ন উদাহরণ সহ তাপের সুপরিবাহী ও তাপের কুপরিবাহী পদার্থের সংজ্ঞা দাও উত্তর তাপের সুপরিবাহী যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ সহজে পরিবাহিত হয় তাদের তাপের সুপরিবাহী পদার্থ বলে উদাহরণ লোহা তামা সোনা ইত্যাদি তাপের কুপরিবাহী যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ সহজে পরিবাহিত হয় না তাদের তাপের কুপরিবাহী পদার্থ বলে উদাহরণ কাঠ কাগজ কাঁচ ইত্যাদি কুড়ি নম্বর প্রশ্ন বরফকে কাঠের গুঁড়ো দ্বারা ঢেকে রাখা হয় কেন উত্তর কাঠ তাপের কুপরিবাহী কাঠের গুঁড়োর মধ্যে বায়ু আবদ্ধ থাকে বায়ু ও তাপের কুপরিবাহী তাই বরফ কাঠের গুঁড়ো দিয়ে ঢেকে রাখলে বাইরের তাপ কাঠের গুঁড়ো ভেদ করে সহজে বরফে পৌঁছায় না ফলে বরফ সহজে গলে না তাই বরফকে কাঠের গুঁড়ো দ্বারা ঢেকে রাখা হয় একুশ নম্বর প্রশ্ন শীতকালে একটি মোটা জামার পরিবর্তে দুটি পাতলা জামা গায়ে দিলে বেশি আরাম বোধ হয় কেন উত্তর দুটো জামার মাঝে বায়ু স্তর থাকে বায়ু তাপের কুপরিবাহী ফলে শীতকালে দুটি পাতলা জামা গায়ে দিলে দেহ থেকে তাপ সহজে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না তাই শীতকালে একটি মোটা জামার পরিবর্তে দুটো পাতলা জামা গায়ে দিলে বেশি আরাম বোধ হয় বাইশ নম্বর প্রশ্ন শীতকালে পাথরের তৈরি মেঝেতে কার্পেট পাতা হয় কেন উত্তর পাথরের মেঝে তাপে সুপরিবাহী তাই পাথরের মেঝেতে বসলে বা দাঁড়িয়ে থাকলে আমাদের দেহ থেকে তাপ দ্রুত মেঝেতে চলে যায় ফলে ঠান্ডা অনুভব হয় কার্পেট তাপের কুপরিবাহী মেঝেতে কার্পেট পাতা থাকলে ওই সমস্যা থাকে না তাই শীতকালে পাথরের তৈরি মেঝেতে কার্পেট পাতা হয় 